ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯ್ಸ್ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಗೋಪಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಮಧುರಿಗೆ ಹೊರಟ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಕ್ರೂರನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕಂಡೆನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನದಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಈ ಬಾರಿ ಅವನು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧರು ಚಾರಣರು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡನು ಪ್ರಭುವು ಮಲಗಿದ್ದನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಸಹಸ್ರ ಹೆಡೆಗಳ ಶೇಷನಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರೂರನು ಕಂಡನು ಶೇಷನಾಗನು ನೀಲಿ ಛಾಯೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದವು ಶೇಷನಾಗನ ಬಿಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗಳು ಹಿಮಚಾದ್ರಿತ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಕಂಡವು ಶೇಷನಾಗನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಭುಜನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಅಕ್ರೂರನು ಕಂಡನು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯ ದಳದಂತಿದ್ದವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಬಲರಾಮನು ಶೇಷನಾಗನಾಗಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡನು ಚತುರ್ಭುಜನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡನು ಅವನು ಎಲ್ಲವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಲ್ಲರತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನ ಉನ್ನತ ನಾಸಿಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಣೆ ಮೇಲೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯ ತುಟಿಗಳಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡನು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ತೋಳುಗಳು ಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು ಅವನ ಭುಜಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು ಎದೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಶಂಕದ ಚಿಪ್ಪಿನಂತೆ ಇದ್ದಿತು ಅವನ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅವನ ಕಟಿಯ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗಸಿನ ನಿತಂಬನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ತೊಡೆಗಳು ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಂತೆ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದವು ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು ಅವನ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳು ಕಳ್ಳನ್ನು ಕೋರೈಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕಾಲ ಬೆರಳುಗಳು ಕಮಲದ ದಳಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು ಅವನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದವು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಸೊಗಸಾದ ಒಡ್ಯಾಣವಿತ್ತು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು ಅವನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಗಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತೋಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಳಬಂದಿಗಳಿದ್ದವು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿದ್ದವು ಅವನದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋರೈಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಂಗೈಗಳು ತಾವರೆಯಂತಿದ್ದವು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಗಳು ಅವನ ಚೆಲುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದವು ಅವನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹೂಗಳ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಬಹು ಚೆಲುವನಾಗಿದ್ದನು ನಾಲ್ವರು ಕುಮಾರರು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಸುನಂದ ಮತ್ತು ನಂದನಂತಹ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವನಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ನಾರದರಂತಹ ಭಕ್ತರು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಅಲೌಕಿಕನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ರೂರನ ಭಕ್ತಿಯು ಉಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದರೂ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಿಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದನು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ನಡುಗುವ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು ಅಕ್ರೂರನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅಭಯ ಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಆದುದರಿಂದ ನಾ
ಆಕಾಶಗಳು ಸಮಗ್ರ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಜೀವಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪರಮಾರ್ಥ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಾರರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಚೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣನು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಕ್ರೂರನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಗೆ ಅಕ್ರೂರನು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಲರಾಮರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಇದರ ನಿಗೂಢತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ